Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes. Estamos eh, con un fantástico invitado hoy, con Charles Catania, eh, una de las grandes figuras de la psicología de la conducta, y yo entiendo que es de la psicología eh, de, de, de toda esta larga historia que llevamos trabajando para ver cómo conseguimos evitar el sufrimiento humano. Hello, Charles. Good night. Hello. Es, eh, como decía, una de las principales figuras de la historia de análisis del comportamiento, de la conducta, reconocido por muchísimas contribuciones en investigación, en aplicada, dirección de revista, traducción de libros, perdón, no, elaboración de libros, la traducción queremos hacerla nosotros en breve de uno de sus manuales. Y nos acompañan dos buenos amigos, bueno, tres buenos amigos, pero por diferentes motivos. Ya como porque somos muy malos en inglés, entonces ya como va a traducir y José Olid y Luis Ignacio de Amores, porque van a hacer preguntas inteligentes. Así que yo creo que es el momento de decirle a Charles que se presente brevemente y voy a hacer una primera promesa. No voy a preguntarle nada de Skinner. Creo que tiene mucho de qué hablar aparte de Skinner. Ok, so. Good night to everybody, and uh, we are here with a fantastic uh, participant today, Charles Catania. He's a very important figure in the, the, the field of uh, uh, behavior uh, psychologists and um, on, in um, behavior analysis too, and he's very renowned for many books and uh, articles and uh, academic work in general. And we are here with other three people, uh, Giacomo, who's the interpreter and uh, Luis y José Olid who are going to ask some very interesting questions and uh, so I would like Charles to introduce yourself and I'm going to uh, to promise something uh, I'm not going to ask anything about Skinner this time because <laughs> we've got a lot to say <laughs> apart from him okay y si os parece y me permitís voy a hacer una primera pregunta Creo que es importante divulgar de la ciencia del comportamiento, de la psicología. Para mí son sinónimos. Y te quería hacer una primera pregunta que es a mucha gente eh, que se está empezando a formar, que está en sus primeros años de ejercicio profesional, ¿qué le recomendarías para ese primer acercamiento a la, eh, al análisis del comportamiento a la psicología científica? Uh -huh. Uh, if you allow me, I'm going to ask you a very first question, a very uh, simple one. Uh, since, from my point of view, it's very important to um, to popularize uh, studies on behavior analysis, um, what would you, what advice would you give to uh, all those people who are starting now uh, their studies? Uh, what we, would you recommend? in order to approach this field for those who are starting now? If they have, these are people who, it depends on what they already know. Um, if you're talking about students in, uh, in the university taking courses, um, I'd have one kind of advice. If you have the person who is just interested in this as a subject without uh, looking toward a career, I'd have different kinds of advice. The problem is that this subject matter uh, that uh, we're addressed in, the subject of behavior, it's we're in the middle of it all the time, and we all think we know a lot about it. Um, even an everyday person presumably says, I know a lot about behavior. I know a lot about what people do. So it's um, we don't have... Um, any of the scientific um, massive demonstrations that uh, people in other fields have. Um, if astronomers can build uh, or uh, can have work with other people who build rockets and they can show that's what we do. But we're, we're dealing with this everyday stuff. And it's hard to convince anyone that we have something new to say about that because everybody feels I'm already familiar with that. You don't have to teach me. Pues eso depende también 
de quién estemos hablando. Si hablamos de, de estudiantes que eh, están empezando uh, en la universidad, por ejemplo, uh, pues a ellos le puedo decir, pues, uh, seguid cursos. Eso es el, el consejo que puedo darles a ellos. Pero por los demás que puedan estar interesados en estos temas, personas que al igual no son estudiantes, porque hay muchísima gente que está interesada y piensa saber mucho sobre el comportamiento, pues um, quiero decir que este es un tema muy importante. Y um, el, el hecho es que tratamos con algo que se ve a diario, tiene que ver con la vida de todos los días. Con lo cual, uh, hay muchísima gente que piensa saber sobre ello. Y es un hecho que no disponemos de, de tantas evidencias como uh, pasa, por ejemplo, con, no sé, quien estudia uh, para construir, um, para ser ingeniero o cosas así. Pues uh, nosotros tratamos con, con cosas de la vida de, a diario. Con lo cual... Um, es, uh, en ese sentido, es, es muy importante considerar este aspecto. Muchas gracias. Eh, Luis es un especialista en el ámbito de la educación. Ya habéis escuchado hablar mucho de él, de su trabajo previo, y vais a escuchar hablar mucho más de él en los próximos años, no tengo ninguna duda, porque conozco el trabajo que está haciendo. Así que desde ese mundo de la educación, Luis, desmutízate y es tu turno, que sé que eras trabajado mucho, pensado mucho y, y, y pasado muchos nervios. Eh, bueno, aprovecho el momento. Uh, uh, Ay, well, yeah. <laughs> sorry, okay, sorry. so now I'm leaving the floor to Luis, who's uh, an expert in the field of education. So he's uh, uh, you many people have heard a lot about him, his work, and you're going to hear more about what he, do, what he does. And so from this field, the field of education, please speak now. And uh, I know you've thought a lot through it. You've worked a lot for this. So please uh, ask your questions. Thanks. Eh, bueno, eh, perdón. <laughs> y nada, muchas gracias, Miguel, por por la invitación y, y por la oportunidad de, de preguntar. Eh, bueno, no, no sé si debo leer toda la pregunta entera, no sé si el profesor Charles ya conoce las preguntas, eh, o la leo entera o... Lee la entera, lee la entera también para la... Vale. Eh, bueno, eh, he leído bastante de, de su biografía y eh, me he centrado en algunos artículos que me parecían interesantes y... Voy a empezar la pregunta por un artículo que, que publica en 2001 y habla de los tres tipos de selección eh, a nivel filogenético, ontogénico y, y cultural. Eh, esta pregunta no, va relacionada sobre el seleccionismo. ¿no? Eh, la, la pregunta va sobre qué, eh, cuáles son los puntos débiles de la analogía entre la selección natural y la selección por consecuencias y cómo se, cómo se ajusta la selección a nivel ontogénico en la vida de, de los organismos y durante una vida y cómo se ajusta a los, a los parámetros de variabilidad, heredabilidad que son propios de la, de la selección natural. Okay, so thank you very much, Miguel, first of all, for having invited me and having given me the opportunity to participate to this. Um, Charles, I've read a lot. Uh, I've read your biography and I found some of the articles particularly interesting. And uh, so, um, especially one you wrote in 2001 in which you related about three uh, types of selection um, at three different levels, phy phylogenetics, ontogenetics, and cultural. And uh, you uh, you put an analogy you gave an analogy between um uh the the selection well darwin's natural selection and the selection by um selection by Consecuencia o contingencia. Yes, my consequences, sorry. <laughs> um, so, uh, I was I wondering 
if there are some uh, uh, some weak points in in this analogy, like for example the uh, delayed reinforcement and uh, mm, how does the uh, the selection comes comes to term uh, with variability, heritability, and mutation at an ontogenic level. Oh, there's a lot to say there. I could probably take up the whole remainder of this uh, this interview talking about that. Um, first of all, underlying each of these kinds of selection is behavior. At the Darwinian level, uh, it's behavior that that involves uh, the the populations of organisms that are that survive and are therefore selected. If they cannot uh, find food, if they cannot locate mates, if they cannot uh, escape from predator, predators, they will not survive, they will not reproduce, and they will not produce new generations. I'll stop for a moment for the translation. Uh, okay. <clears throat> okay. Uh, tengo que decir que habría muchísimo sobre esto. Se podría decir muchísimo y al igual podríamos llevar toda la entrevista en realidad para contestar a esta pregunta. Pero um, puedo decir que subrayar cada uno de estos comportamientos, cada una de estas conductas es también importante porque desde el punto de vista de, de Darwin, por ejemplo, pues eh, el, la, las conductas son selección. Por ejemplo, si uh, un animal no consigue encontrar comida, no consigue evitar a los depredadores o no consigue llegar a reproducirse, pues no va a vivir y no va a dejar su, uh, su herencia uh, con... Uh, bueno, si no, si no se reproduce, no, no, no va a dejar su ADN. Yeah. So, so all of the organs of the body, the visual system, the auditory system, the heart and the lungs, the muscles, the skeletal system, every part of the organism is in the service of what the organism can do. Um, so behavior is really the unifying theme wherever we're looking. And uh, there are different mechanisms of selection. Darwin's account did not depend on any particular mechanism. He didn't know enough about genetics. But, and, and now we know that there are all kinds of variations. There's lateral transmission of genetic material uh, across uh, individuals. We now know there are all kinds of uh, variations on how selection can work, but it doesn't eliminate the basic notion that some organisms, because of their properties, because of what they are able to do, are more likely to survive than others. Again, I pause and, and because I haven't yet even mentioned the two other levels. Okay. <coughs> uh, pues todos los órganos de un organismo, por ejemplo, la, los órganos a través de los que podemos ver el, el sistema del corazón, el, el respiratorio, el esqueleto, etcétera, toda parte de un organismo, pues um, colaboran para que el organismo pueda llevar su vida. Uh, sin embargo, el comportamiento, la, las conductas, son lo que unifica la función de todos estos órganos y de todas estas de todas estas partes. Um, los, mecanismos de los mecanismos de selección son distintos y hay muchos, pero um, Darwin en aquel entonces no sabía bastante sobre genética, uh, lo que sabemos más nosotros. Nosotros hoy sabemos que la genética trabaja y funciona de distintas formas en distintos niveles. Pero uh, ninguno de estos niveles elimina el hecho de que los, uh, las conductas determinan lo que uh, un organismo puede hacer, lo que un ser viviente uh, puede hacer y cómo pueda sobrevivir. Ok, well then, then let's move on then to the next level. 
let's call it ontogenic. Um, actually, it's selection by consequences, whether we're talking about the phylogeny or the ontogeny, or what some of us have begun to call not, not cultural selection, but let's have a parallel word, sociogeny. Sociogeny would be the selection of behavior as it is passed on from some individuals to others as an education. Um, it, it is a different kind of selection uh, or it is a different level of selection. Um, should I stop there for translation and? However you prefer. Okay, why don't you go, go ahead with that so far? Um, but it was fine. Do, do you want me to, to translate oh, now? If you, yes, please do. No, however you prefer. Okay. Uh, pues pasemos a otro nivel. El, uh, el ontogenético. Pues um, sabemos que um, esto se basa sobre consecuencias. Tenemos el nivel uh, filogenético, ontogenético, pero podemos llegar a un nivel que podríamos llevar el uh, sociogénico. Mm, y esto sería el pasaje de las, uh, de las conductas, por ejemplo, a través de la educación, para que el organismo pueda, um, pueda aprender en este sentido y pueda llevar los, las conductas que pueden ser útiles para, para la vida y su funcionamiento. Ok, now, at every one of these levels, uh, there are different delays between something an organism may do or, or some one of these things and its consequences. Uh, we are most likely to think about that at the level of ontogeny when we talk about uh, phenomena such as self-control in which somebody can do something now to get a small reward or can put that aside for something bigger later. Um, someone who, um, who, uh, so our behavior can be based on immediate consequences or delayed consequences and how they interact with each other depends upon how powerful the reinforcers are. We know at that level, uh, a great deal about how, uh, self-control behavior uh, depends on differential delays of reinforcement. Um, and, and in fact, that's not a problem. It is part of the way it works. It also works at the level of uh, Darwinian selection. So for example, uh, the peacock and the peahen. Uh, in this particular species, the peacock has this huge attractive tail and the peahen may respond to the male who has the bigger and more attractive tail. And so the immediate consequences of selecting one male or another is the peahen mates with that male. That's the short-term consequence. So they survive for now. But as they get more and more specialized, they are putting themselves into a very restricted kind of environmental circumstance and they are more at risk in given changing environments than the generalist species that does not have such a specific short-term uh, 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 set of events determining its behavior. So the short-term versus the long-term way differently for some species than for others. Um, species that are very, very specialized and live in the rainforest where uh, humans may now cut, come along and cut down Uh, uh, some of the trees in which they live, they, they are much more risk of extinction than the, the little mammals that can live in any of a variety of environments. Uh, so the long-term versus the short-term, or what I think you talked about as delay, are part of the description at every level. At the sociogenic level, we are now dealing with the short-term benefits for politicians and others of doing things now as opposed to the long-term consequences of climate change, uh, depletion of resources, uh, cutting down uh, um, old growth forests. These are all short-term versus long-term. They have short-term consequences and long-term consequences. And we are putting our own species in jeopardy by not understanding these kinds of things. So 
a good enough <clears throat> point to pause for a moment? Sorry? A good enough point to pause for a yeah, moment? Yeah, 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 of course. Uh, estos mecanismos funcionas, funcionan a cada uno de los niveles y también cada uno de los niveles tiene sus retrasos, retrasos entre eh, las acciones y las consecuencias. Pues pensemos, por ejemplo, al nivel eh, ontogénico en el que podemos decidir hacer algo ahora para una, un premio, para, eh, en cambio de un refuerzo, o eh, podemos esperar hacerlo para recibir o para obtener algo más grande luego, más tarde. Y uh, cada, cada conducta puede tener una consecuencia inmediata o retrasada. Naturalmente, eso va a depender también, la elección va a depender también de la intensidad del refuerzo y de la largueza de los retrasos. Esto uh, normalmente no es un problema. S mm, siempre según el nivel en el que se aplique. Esto también funcionaba, por ejemplo, con, uh, con Darwin. Era algo que también Darwin observó. Por ejemplo, uh, hablaba del, uh, del, uh, del pavo real que um, <coughs> tiene una cola uh, bastante vistosa y... Um, al, a, a, a corto plazo, las, uh, las hembras favorecen el, uh, el pavo real que tenga una cola uh, más coloreada. Esta es una consecuencia inmediata y en el uh, corto plazo pues, puede ayudar a algunos individuos a sobrevivir mejor con respecto a otros. Sin embargo, no favorece la especialización y, de hecho, um, a largo plazo esto puede ser, llegar a ser también un problema, um, sobre todo si las uh, circunstancias del entorno van cambiando. Esto representa un riesgo, naturalmente. Por ejemplo, um, pues um, esto funciona, como decía antes, en distintos niveles. Por ejemplo, si consideramos a, a los animales que viven en a, la selva, pues los que están muy especializados y viven en, a, a, solo encima de los árboles, por ejemplo, o sobre encima de algunos tipos específicos de árboles, pues tienen más problemas hoy con el, la, la deforestación, um, justamente porque otros animales, al igual, pueden adaptarse más fácilmente. Con lo cual, um, a, nivel, a largo plazo, estos riesgos son menores. Si pensamos al nivel de la sociogenética, pues uh, esto, por ejemplo, se aplica a, los, a, a las conductas de los uh, políticos que tienden a enfocarse sobre problemas de uh, corto plazo, pero esto uh, dejando de lado problemas de largo plazo, como por ejemplo la protección del, uh, uh, del medio ambiente. Y esto está, de hecho, poniendo en peligro la vida en algunos entornos. Pues muchísimas gracias por la respuesta. Quiero presentar ahora, no lo necesita, a un investigador psicólogo clínico, formador y autor también ya de, de artículos y de libros como es José Olí, que tiene que irse en unos minutos, tiene un par de preguntas, así que José, si te parece, las formulas y luego la grabación las ves porque sé que ha estado dándole vueltas a, al tema. Adelante, José. So now I'm going to leave the floor. Well, thank you very much for your answer, first of all. Now I'm going to leave the floor to Jose, who's an, a researcher, um, a, a teacher, and uh, he's also uh, a clinical psych, um, psychologist, and uh, he's going to have to leave soon. So uh, I would like him to ask the questions now. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, bueno, eh, yo creo que todo mi campo de estudio eh, me dedico en este caso... José, ¿puedes bajar un poquito el volumen? A ver, a ver, a ver. ¿Se escucha muy alto? 
se ¿Sí? escucha muy mal, sobre todo. Ok, ok. Un Mejor. Sorry. Creo que ahora mejor, ¿verdad? Sí. Ok, perdón, lo primero. Eh, y lo segundo, voy con las preguntas, ¿no? Eh, dado mi campo de estudio, estoy quizá, ¿no? Y especializado, ¿no? Como estábamos hablando antes, ¿no? Quizás sea malo a corto plazo. Eh, en investigar en el proceso de aprendizaje de moldamiento verbal en la práctica clínica. Eh, en este caso, creo casi obligado a preguntar eh, a Charles, eh, ¿cuál sería, cuál sería eh, según su punto de vista, el rol de este proceso en una actividad eh, tan concreta como es la psicoterapia? Y eh, los aspectos fundamentales a la hora de abordar el análisis ¿no? de, este, de este proceso en, en psicoterapia. Esa sería la, la primera pregunta. So, um, in my field of studies, that's quite specialistic if we want, maybe I'm focusing on the short term, <laughs> talking about what you said before. Uh, well, I've studied a lot, I've worked a lot with verbal shaping, and uh, I was really interested on how, uh, well, and mainly in applied to clinical practice, and uh, I was really wondering what could be the The, the role of this process in a very concrete activity, uh, that's psycho, uh, psychotherapy, and uh, what aspects could be important in this field? Well, well there, there seems to me plenty of opportunities to study this. We don't know as much as we should know about this, but I think What stands in the way for us is that we humans uh, come into these things thinking of language as being mainly an instrument of reason. But you only have to look at contemporary politics to realize it cannot possibly be an instrument of reason. Uh, the, 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 uh, the language has simpler functions. And yes, truth and reason and so forth are derivatives of language, but the very simple function that language has that we humans have developed and made more and more effective is it's a simple way in which one of us can get another person to do something. I don't think there is anything simpler than that. I think this is the irreducible function of language. And if we start thinking of language that way, instead of worrying about what a sentence um, reasonably means and what the truth is, we can start to see how it works because this other kind of language gets in the way. Politicians talk a lot, but they get crowds speaking with them. Uh, they can shape each other's behavior. So the politician says something that the crowd likes and they all applaud and the politician talks that way more often. That's verbal shaping at work. And uh, histories, like for example, there's a history of Adolf Hitler in Germany. And when he was a young man, he said at some point uh, that he could speak. He discovered that he could go into a beer hall and uh, he could start talking to the people and depending upon what they did, he could change what he said and get more and more enthusiastic responses. And eventually he became very sophisticated He would practice in front of the mirror and all, but their behavior was reinforcing what he said. And then what, what, his, what he was able to do then in response to the crowd was also reinforcing some of their behavior. And part of that behavior was the kind of behavior that uh, any politician goes after. Um, an American politician would like to be able to get somebody else to say, I will vote for you. Um, and uh, that that's true. And fortunately, that still is a dimension that's important around the world. But uh, there are some uh, too many political systems in which the, the vote is not as effective as it used to be. So 
yeah, let's, let me pause for a minute, give an opportunity for the translation, and I'll say a little bit more about global shaping and the different places we can go with it. Okay. <clears throat> Vedo tantissime opportunità di studio, veo muchísima opportunità di studio in questo sentido. Uh, creo che non sappiamo abbastanza, potremmo sapere muchísimo más su questo tema. Y, uh, sin embargo, me parece que uh, los seres humanos siempre hayan considerado el lenguaje como un instrumento de la razón. Y de hecho no es así. Pues si observamos, por ejemplo, a cómo los políticos utilizan el lenguaje, Vemos que no hay ninguna razón. La, la razón no es el objetivo. Pues es, se pone evidente que el lenguaje tiene una función. <coughs> y es esencialmente la forma, puede que, más fácil que podemos utilizar para, que, para hacer que otra persona haga lo que nosotros queramos. Pues... Um, Yo creo que esta función es una función irreducible del, del lenguaje, una función fundamental. Y eh, sería importante observar cómo es que esto funciona, cu cuáles son los mecanismos tras esto. Y, por ejemplo, los políticos hablan muchísimo y, haz, y dicen lo que las personas quieren oír. Y es... Uh, y es así que obtienen lo que quieren. Si pensamos, por ejemplo, a un personaje como Hitler, uh, pues él hablaba a, a las personas y observaba las reacciones, entrenaba frente al espejo y, de hecho, uh, vio que podía hacer que las personas hicieran lo que él pedía y, creyeran en lo que él decía. Pues, de alguna forma, esto era un refuerzo en este, uh, en este mecanismo. Y um, digamos que hoy todos los políticos al final buscan lo mismo. Intentan, uh, por ejemplo, uh, ser votados gracias a lo que dicen. Esto um, tiene su importancia en todo el mundo, aunque en algunos lugares tenga hoy un poco menos con respecto a antes. Muchísimas gracias. José, si quieres uh, hacer la... If you wanted to, ah, okay. to go on, uh, quería seguir. You, okay. If you want, you can go on. Charles. Oh, okay. So, well, let's see. I, I, I was introduced to verbal shaping very, very early. I was an undergraduate student taking an introductory psychology course with Fred Keller. And I, I don't know how familiar people will be of that name, but Fred Keller was a graduate student at Harvard. When this younger student came along, his name was B.F. Skinner, and Keller started teaching uh, Skinner about what went on as a graduate student and so on. They became friends, and, um, and eventually Fred Keller was teaching courses based on Skinner's work. And so in, in my undergraduate course, Uh, the introductory course, uh, Fred Keller at one point was talking about work by a, a psychologist named Joel Greenspoon, who had done things like nod and pay attention to someone only if what they were saying was in the plural, if there were plural words. And he found that if he did that, pretty soon the person was talking plurals all the time wouldn't necessarily be able to say that's what was going on, but that, that's what happened. I became fascinated by that as a phenomenon. I, many years later, I met Joel Greenspoon. He had trouble publishing that. And, you know, it's not like it's a theory or anything. It's simply something that you can do with verbal behavior. It's a, it's a method. Um, later, um, I read about some other things. There was a, uh, someone named Truax, who did an examination of non-directive therapies and found that all the training tapes, the non-directive therapist said, uh-huh, or something like that when clients said things, but in the training tapes, they were more likely to do that if it was a positive self-statement than if it was a negative self-statement. And I spent uh, some summers just by accident, uh, um, I spent some summers to earn some extra, to, to earn money to pay my tuition and so on, 
uh, working, uh, I was fortunate for two summers to work in a, in a psychiatric ward, a like locked psychiatric ward in which I was the summertime substitute for ward attendants who are on vacation. And at one point there was this, um, uh, young guy, he was either in his late teens or early twenties. And he was talking word salad, you know, just jumbled words. And I decided to just, since I had my main job was to take, to make sure the patients didn't get into trouble and get into fights and so on. So I was able to spend some time with him and he would be jabbering away and I would just nod and look at him and pay attention whenever he said something using me or I. And pretty soon he was talking to me about himself in full sentences after a few days of doing this. And he was getting, I was learning, finding out more from him than the psychiatrists were when they had them in their sessions for interviews. Now, I think this is a marvelous thing for people who are in clinical psychology to know about. It's a, it's a, a, but we have to also recognize that in doing that, we're distorting what we're learning because we're determining what the client says. Uh, and we're learning less about the other things that determine what the client says. What came later, uh, and well, let me pause there. There's a good place to pause because I have a little bit more, but uh, translate so far. There was a lot in that. <clears throat> Pues yo he trabajado con el moldeado verbal desde principios de mi formación. Uh, fui estudiante de Fred Keller, um, que era también estudiante en Harvard, y que uh, cuando llegó Skinner y se hicieron amigos, y uh, Keller empezó a enseñar en cursos sobre, um, sobre temas tratados por Skinner. Y... Um, había otro experto que se llamaba John Greenspoon que um, hizo esta, esta pequeña investigación en la que uh, hizo un experimento. Pues uh, movía la cabeza, haciendo, hacía que sí con la cabeza cada vez que, uh, que las personas hablaban al plural. <coughs> y pues notó que esto llevaba a las personas a hablar cada vez más al plural. Esto yo lo encontré muy interesante, aunque, y, y años después le conocí en persona, aunque um, él me dijo que tuvo problemas con uh, la publicación de este trabajo suyo. Y no es una, una teoría uh, propiamente dicha, y sin embargo muestra algo que podemos hacer a través del lenguaje. Pues... Um, por ejemplo, um, también por lo que uh, concierne el, uh, el, um, la, la terapia, pues uh, yo tuve la ocasión de trabajar durante algunos veranos en una clínica psiquiátrica. Um, trabajaba allí durante el verano para uh, sustituir a quien se iba de vacaciones y tuve la ocasión de conocer a, una, a un hombre, a un, a un joven de entre los 25 y los 30 años, que um, mezclaba mucho las palabras, pues uh, no hablaba de forma clara en absoluto. Y allí, pues uh, como mi trabajo no era tan difícil, tenía que controlar que no hubiese problemas esencialmente, pues um, tuve la ocasión de pasar bastante tiempo con él. Y empecé yo también me, mi pequeño experimento y yo um, pues también hacía que sí con la cabeza cuando él utilizaba, la, utilizaba palabras como uh, yo o, o mí, etc. Y esto lo llevó a hablar muchísimo de sí. Y de hecho al final acabé aprendiendo muchísimo más sobre él uh, con respecto a las personas que trabajaban en la estructura Siempre. Y creo que esto es algo maravilloso que puede uh, tener en cuenta quien trabaja en ese campo. Aunque tenemos que tener en cuenta otro factor. Seguramente estamos de alguna forma alterando lo que el paciente nos, no, nos va a decir de alguna forma. Lo estamos, lo estamos influenciando. Pues, you can go. 
Well, but it, but so it's one thing though to change what people say, but then the question is, um, wouldn't it be convenient if you could also use that to also change what they do? And later on, I and the I mentioned my colleague uh, Elliot Chimoff earlier. Elliot and I and some others um, started doing research um, in which we were interested in in some very simple human uh, behavior. Um, you can have um, humans pressing a button or a telegraph key. You know, they press the button and uh, and uh, can respond with uh, uh, in that way. If you have humans press buttons, the trouble is they don't do that in a way that's anything like the way pigeons peck keys or rats press levers when you arrange schedules of reinforcement. Uh, you put a human in that situation and uh, they just keep working away. And, and, and yet any dumb pigeon with some kinds of schedules will respond slowly and others respond quickly. And we were bothered by that. What's wrong with us humans? The pigeons and the rats are so sensitive to these differences. If it's a, a thing where you get something, depending upon how many times you press, the pigeon will go faster than if you get something, depending upon when you press. If you're getting something, depending on how many times you press, the faster you go, the more you get. If you get it, depending upon when you press, you go faster, but you're still going to get just that one thing when it's due to come. And so, and, and that's not the reason why they do it, but pigeons will press slowly on the one and rapidly on the other. Put a, a preschool child in there when the child is already verbal and you have the one arrangement and the child presses fast and you have the other arrangement, and the child presses fast, what's wrong? Why isn't the child sensitive to that difference? What we discovered was, if you play a game with the child, and you get, say, um, a hand puppet, Garfield comes along and says to the child, oh, you're playing a game, tell me how you play the game. And depending upon what the child says, Garfield gets all excited. Oh, I will play the game that way too. Or the child says something else and Garfield just loses interest. If you work at this, you can get very skillful at shaping the verbal behavior of the child. And if you get the child to say the way this works when this, well, they, there are two stimuli there. The way this works when the star is there is you press and wait. And the way this works when the tree is the picture, then you press a lot without stopping. Once the child says that, that's what the child starts to do. So here's a way in which uh, for human behavior, we have to say, trying to shape using the direct contingencies does not work very reliably. The way to change human behavior is instead to shape what they say. Now, we have not got a huge literature on this, but I've since done some work with my colleague, Nancy Neef at Ohio State University, in which her students worked with the children uh, in a school where uh, the teachers were teachers who had been trained uh, decades ago. And they had been taught that uh, there were these hidden costs of reward, and therefore it's bad to use reinforcement in the classroom. And so teacher would ask that, the child something and the child would get the correct answer and the teacher would just move on to the next question. The teacher asks something and the child makes a mistake and the teacher starts picking on the child. Funny, these kids don't like to go to school. <laughs> Should we be surprised? But anyway, we eventually got a procedure in which we created questionnaires for the teachers about what they were doing in their act interactions with the children. And by changing what they said about what they were doing, we got them to change their behavior in the classroom. And uh, so we see possibilities there. We, now, of course, uh, there are always worries about ethics and so forth. People could use this. And politicians already use these kinds of things, I would guess. Uh, but 
but at least understanding these kinds of things would help us to defend ourselves when we see these things put to ill use uh, and to, to try to use them to do better in education in all sorts of places. I don't think we know a lot about this. We're just beginning. We're a very young science, uh, but I see this as really hopeful in his way of bringing a lot of different kinds of things that psychologists do in different areas together, seeing it all as uh, involved with special features of human talk, human verbal behavior. Perdona, ya como eh, José, sé que tienes que irte. Muchas gracias, sé que has entendido la respuesta. Así que nos vemos, José, y ya como adelante. Okay. Muchas gracias y hasta luego. Okay, so he's got to go away and uh, well, he's going, he's saying bye. Okay. <clears throat> no, but I, I, you probably, do you want me to work with the key while you translate? I can make the sound of it. Oh, well. <laughs> okay. <laughs> I It's not going to be necessary. Garfield over to you. <laughs> uh, pues una, una cosa es cambiar lo que las personas dicen y otra cosa eh, sería cambiar lo que las personas hacen. Pues um, esto es lo que nos hemos preguntado uh, a veces con mis compañeros de trabajo. Y, um, por ejemplo, uh, con un compañero en, en el específico, uh, pues trabajamos con, um, con una acción bien determinada, que era presar un botón. Y uh, de hecho, si un humano lo hace, pues no lo hace de la misma forma en la que lo hacen otros animales, como por ejemplo uh, pueden ser las palomas. Pues si... Um, porque las palomas son, um, aplicarían una, un esquema uh, de conducta en este sentido distinto con respecto a la, uh, en relación a los refuerzos que podrían obtener. De hecho, los humanos normalmente no lo hacen. No, uh, por ejemplo, la rapidez con la que le dan al botón normalmente no tiene nada que ver con el refuerzo que se puede obtener según la, esta uh, rapidez. Y nos preguntamos por qué una, una paloma puede ser sensible a este aspecto y un niño que ya esté verbalizado normalmente no lo sería. Si le damos el botón al niño, él empezará a presionar el botón probablemente, probablemente con rapidez sin curarse de ese aspecto, sin curarse del posible refuerzo. Y nosotros nos preguntamos por qué. Pues um, descubrimos, de hecho, que, por ejemplo, si um, organizamos un juego con este botón, por ejemplo, uh, introducimos una, uh, un muñeco como Garfield y decimos, pues, uh, yo quiero jugar contigo. ¿Mm? Y entonces el, uh, el muñeco explicaba las reglas de este juego y, por ejemplo, se mostraba interesado cuando el niño le daba el botón más lento o uh, mostraba pérdida de interés cuando el niño le daba el botón más rápido, pues esto modificaba el comportamiento, el, uh, las, la conducta del niño. <coughs> Por ejemplo, si um, también uh, mostraba interés cuando el niño reac reaccionaba de la forma aconsejada, pues esto también modificaba la conducta. Lo que nos puede, um, nos puede enseñar que probablemente el uh, basarnos en este campo sobre las contingencias no puede ser tan fiable. Ya queda bastante demostrado en este sentido. Otra experta, uh, Nancy Nifet, um, trabajaba con uh, los niños en las escuelas y um, pues observó que las, las pautas uh, 
de conducta de los enseñantes, pues um, no hacían que a los niños no les gustara la escuela. Es decir, cuando los enseñantes hacían una pregunta y uh, si los niños respondían correctamente, se pasaba a otro argumento, a otro, a otro tema. Y por, por otra parte, si uh, los niños no respondían correctamente, pues había reproches. Claramente el resultado era que a los niños no les gustaba ir a la escuela. Pero um, si lo que se hacía era cambiar la, lo que se decía, la forma de hablar, pues también se podía obtener un cambio en, en las conductas. De hecho, los políticos parecen ser muy conscientes de este poder, de uh, cambiar las conductas a través de la... Uh, del moldeado verbal <coughs> y um, creo que sería importante ser conscientes de este aspecto podríamos por lo menos reconocer los casos en los que <coughs> alguien intenta modificar nuestras conductas a través del moldeado verbal esta ciencia este, este campo de la ciencia es muy joven, hay muchísimo que hacer sobre ello, no se sabe bastante y sin embargo puede ser muy, muy útil. Sobre todo um, por, uh, por lo que concierne el, uh, en general las conductas humanas. Muchísimas gracias, Charles. Luis, volvemos a la escuela. Volvemos a tu, a tu educación, a tu escuela. So, thank you very much, Charles. Now, yeah. Luis goes back to, to school, okay? He's going to talk about school and education again. Bueno, no tenemos mucho tiempo eh, y quiero a ver si consigo hacer una pregunta eh, interesante. Eh, bueno, sabemos que en... En el desarrollo de la conducta verbal, el análisis de conducta está teniendo mucho éxito. Eh, no solo por la tecnología, sino también a nivel teórico o a nivel conceptual se están desarrollando eh, diferentes bueno, ideas o, o términos funcionales que permiten entender mejor el desarrollo. En su caso, usted ha propuesto eh, las operantes de orden superior y mi pregunta es si... ¿Cree que la educación y, y la búsqueda de problemas en el desarrollo debe enfocarse en la búsqueda de estas operantes de orden superior, como podría ser la imitación generalizada o el desarrollo de, del naming eh, en la teoría de Horn y Lowy? Ok, so. We, are, we don't have a lot of time, so I'll try to, to formulate an interesting question in a short time. <laughs> um, about uh, the developing of uh, uh, verbal shaping, uh, well, that's a field that's having a lot of success. It's quite, it's quite successful. It's been quite su successful recently. And uh, many functional terms have been developed lately. And, uh, for example... Uh, you have created the one higher order operands. And uh, so um, I was wondering if uh, in the field of education um, it's, it could be useful somehow to, um, to consider this as also um, in, in relation to Um, educative goals. Hmm? Oh, I, I would certainly agree with that, of course. Uh, I, just taking language skills in general, you've got letters combining into words, which are combining into sentences, which are combining into paragraphs, which are combining into chapters, which are combining into books. Um, and there is certainly an embedding of all these different levels Um, in a in a way, wherever you find higher order classes, you also you've already got the uh, 
the sort of recursive kinds of structures that Chomsky likes to argue are uh, a crucial function of, uh, of language. Um, Chomsky argues that, 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 that the recursiveness is the defining uh, property of language. And we have something like that in our higher order classes in which you've got these embeddings of structures. Um, so, uh, uh, I, but I think of them mainly in terms of the kinds of things we'd like to teach. And one of the things that I see in the history of education which uh, from my point of view hasn't changed very much from when I was an undergraduate. The, the problems that people see in schools today are very much like the problems that people saw in schools back in the days when I was taking my courses with Fred Keller. I did a seminar with Fred Keller on, on teaching in which I, uh, I my, my, my younger brother, he was 13 years year, younger than me, uh, was in elementary school and I taught him some algebra for the, and that was my project for that course. And I learned a little about, uh, about that. Uh, but throughout all of those years, what the innovations that you'd read about often were, were changes in methods of presentation. And they went from um, the invention of, of the whiteboard, which is now you write with a pen, with a, an erasable pen instead of writing on a board with chalk. Uh, then an innovation was these pads you could bring in in which you could flip the thing off and tear off a page. Then you could have film strips. Nowadays, you have all kinds of com computers to present things. Um, uh, but presentation of things to the child is not about what the child is doing. It kind of comes from the model that the child is there and we have to pour information into the child. But the child is the one who's got to do things and what the child does is what the child learns. So whether you go from the, what, you, what came to be called the new math or set theory or the old fashioned math or rote learning, you can teach math in, in a dozen different ways by changing the materials. But if you're not worrying about the contingencies that are involved as you deal with the child and the child does something and you do something in response. I, I have talked with teachers who've come out of teachers colleges who don't appreciate that they've got to arrange consequences for what the child does and who still are trapped by these old fashioned ways of thinking about things like it, it undercuts intrinsic motivation if you give uh, artificial reward. No, no responsible teacher gives uh, uh, artificial reward if there's natural rewards available, but there is nothing natural about saying A when you see this particular shape, the letter A. It's a shape, it's visual, and the sound is auditory, and they totally different dimensions. They have nothing in common. And to say that you can't arrange contingencies and reinforce that because it's bad to deliver artificial reinforcers, uh, it seems to me is, is just totally unproductive. So get the teachers to understand that what they've got to do is attend to the child's behavior. And we burden them with so much. Since I was a, when I was a kid in elementary school, we probably had 15 or 20 students in my elementary school classroom. Uh, and, and that seemed like a lot in those days. And now you have teachers teaching at that same level, have 40, 50 children. And how can anybody arrange contingencies for the individual behavior of all those kids? Teaching machines and then later computers had the potential for solving those problems, but they never were built in a way to take advantage of the of what we could do with them. And so mainly those have been exploited to make money for the people who write these programs and to amuse children. But, uh, but they could do an enormous amount if we're paying attention to arranging contingencies for what the child does. It's as simple as that. And the school systems just don't have, don't teach teachers enough of that. Uh, some of them get it, others don't. It depends on the school they go to. Um, earlier on, um, I've been 
talking in other contexts about uh, uh, psychology and behavior analysis and whether we have a science or not. One of my problems with psychology is there are so many psychologists who don't really know much about reinforcement and they think it's a theory, but it's not a theory. It's just something that happens. And our job as we become a uh, good behavior analysts to say, oh, there's an example of reinforcement and there's something, well, at, for a minute it looked like it. No, that's not reinforcement, that's something else. Just to be able to, we, we have to identify it when we see it because it's simply something that happens. And, and we're at that very primitive stage of our science where identifying the in useful ways, the different kinds of things that can happen uh, verbal shaping is a bit, uh, is, is a special kind of thing. We have to be able to identify it when it happens. We have to be able to see it happening. Um, but there's a lot more that goes on that we haven't yet come up with a good taxonomy for. So I'd welcome a comment. At, at, you were nodding enough that I have the feeling we were in some agreement. So, okay. Um, <clears throat> uh, un segundo. I gave you too much in one minute. <laughs> no, no, it's oh, no, it's just I had to turn the page. Uh, Por lo que concierne las habilidades lingüísticas, pues podemos decir que los sonidos que se juntan pueden formar palabras, eh, las palabras pueden formar frases, las frases puede, pueden formar capítulos, los capítulos libros. Y todas estas unidades se ven entreconectadas a distintos niveles. Y esta, um, esta característica es también la que uh, Chomsky encuentra en el lenguaje. Eh, se habla de este eh, recurrir de las mismas estructuras que se pueden aplicar a distintos niveles para, para uh, llegar a crear muchas más muchas unidades a partir de pocas. Pues um, esto también se da en muchas más estructuras. Y uh, una, algo que yo he observado en uh, la educación es que y que um, creo que no ha cambiado desde que yo era estudiante, es que los problemas, siguen, los problemas que se observan hoy siguen siendo principalmente los mismos. Por ejemplo, cuando, um, cuando yo est era estudiante y Keller era mi profesor, pues um, yo enseñaba, ayudaba a mi hermano menor con el álgebra. Y he visto que um, los métodos de enseñanza eran, han, han ido cambiando mucho a lo largo de la historia. Pero um, lo que en realidad ha cambiado es esencialmente el método y los instrumentos de presentación de la materia um, y del sujeto. Ahora, por ejemplo, uh, los, los enseñantes disponen de pizarras electrónicas, antes había pizarras uh, <coughs> en las paredes, luego se han utilizado hojas, pizarras con hojas grandes que se podían cambiar, etc. Ahora disponemos de ordenadores que pueden ayudarnos mucho con la presentación del material. Y sin embargo, pues un niño va a aprender sobre solo lo que hace, lo que, um, lo que importa lo que cuenta en este sentido es, um, es tener, es observar y reaccionar a lo que el niño hace durante la clase. Por ejemplo, um, como decía, las matemáticas se pueden enseñar de muchas formas y, uh, sin embargo, el niño va a aprenderlas solo si participa en la clase y hace algo. Solo va a aprender lo que hace si también el enseñante se adapta a, su, uh, a lo que el niño está haciendo en aquel momento. Pues uh, si no tiene cuenta de las consecuencias, 
el niño no va a aprender nada. Y no todos los enseñantes desafortunadamente aceptan el hecho de que tienen que adaptarse a las reacciones de los, um, de los niños. Lo que digo yo es que um, a menudo se aplican um, refuerzos artificiales que no son necesarios. Porque si hay refuerzos naturales disponibles, pues son esos que se tendrían que aplicar. Los artificiales no siempre pueden ayudar en este sentido. Es fundamental para ello que el, uh, el enseñante se base sobre las reacciones y sobre um, las conductas de los estudiantes. Por ejemplo, cuando yo era niño, cuando me iba a la escuela, las clases um, eran de unos, unas 15 personas y ya parecía mucho en aquel entonces. Hoy los enseñantes tienen que uh, trabajar a menudo con clases de 40 o 50 alumnos. Y, pues, ¿cómo se, puede, um, ¿cómo se puede hacer esto? En el sentido de que uh, es claramente mucho más difícil adaptarse a las reacciones de los estudiantes en este sentido, tener cuenta de ellos. Pues, naturalmente, los, um, los instrumentos de los que disponemos hoy, pues, las, las máquinas, los ordenadores en general, pueden ayudar muchísimo. Y, sin embargo pues es necesario tener en cuenta las, las, uh, las contingencias y tener en cuenta lo que los niños hacen, los estudiantes hacen y sus reacciones. Porque um, <coughs> si no, uh, muchos de ellos no pueden llegar a aprender. Y este problema yo también lo veo con, uh, con la psicología, porque... Muchos psicólogos uh, siguen pensando que los refuerzos solo son una teoría, no, no son capaces de identificar a un refuerzo aunque lo vean, aunque lo observen. Y um, aunque estemos en este sentido, en, un estadio bastante, en una etapa uh, bastante temprana de esta ciencia, como ya hemos dicho, pues es importante ser capaces de identificar lo que, uh, lo que va pasando, porque solo así podemos llegar a, a entender. Muchas gracias. Pues estamos llegando al final, pero para el final tengo que decir algo. Es decir, Charles, Catania y yo estamos trabajando conjuntamente en un proyecto. Charles pone la parte intelectual y yo espero llevarme el mérito, que es traer por primera vez, una de su obra al español. Charles, nos comentas muy breve, muy breve, ¿qué libro vamos a tener la suerte de tener en español? Uh, well, we are approaching the end of this, but before that, I would like to say that I'm going, I'm collaborating with you, Charles, uh, for a book. We, you are supporting, you are Uh, contributing through your intellectual job and uh, intellectual work and uh, I'm going to be uh, the one, the, the lucky one who's bringing one of your books here to Spain. Uh, would you like to comment very shortly what book we are going to, um, to publish here? What of your books? Well, let's see. I, um, I had uh, in the past uh, written some uh, Uh, versions of a book called Learning, but uh, the, it had gotten too big and it was mainly for graduate courses and, and so forth. And I, and I wanted to do something that was more uh, accessible and specifically for behavior analysis. So this is, the, this is the first edition of this book. It's called The ABCs of Behavior Analysis. Um, I, I won't go into details about it, but the, I, I do have to say that the inspiration for it uh, was uh, Keller and Schoenfeld's uh, book, because when I was an undergraduate, I mentioned at the beginning that I was an undergraduate student of Fred Keller's, and he, with his colleague, Nat Schoenfeld, uh, wrote a book called Principles of Psychology, which was the introductory textbook. 
And the one special feature of it for me was that they brought things in from a lot of different approaches, a lot of different areas. They, they used as examples um, things from different kinds of psychology and, and even outside of psychology. They were up to date with respect to Skinner's work. There was even a chapter on verbal behavior. And I, and I was inspired by that. And, and I'm trying to do this book to, uh, to cover a broad range of topics. So I want to be able to, I would hope that a student who comes out of looking at this will have a good understanding of contemporary behavior analysis, but also of its relationship to other areas. Um, uh, and, uh, and in fact, because I wanted this to be a book about behavior analysis itself, rather than part of some bigger discipline, it's got, it will have chapters in it on the sensory systems and chapters in it on motor systems and, and developmental psychology and some of the kinds of things that are not usually incorporated into books about just about behavior analysis, which I think is, and also some things about applications. So that's my aspiration. And what I'm working on now is the second edition. Uh, so, and I'm honored that you folks are willing to undertake this. Um, so uh, that's my introduction. Now the question is how quickly I can get it done. And it, things always take much longer than one wishes when one starts, but, uh, but it's moving, it's moving along. And, uh, and so I, I look forward to working with you all. Okay. En el pasado, <coughs> he escrito una, un libro sobre el, el aprendizaje y sin embargo era un libro uh, muy largo y también era para, para, no para todos, digamos, era para un nivel ya bastante alto. Y uh, por esto he sacado este libro que era el ABC del, uh, del análisis de la conducta y tengo que decir que me he inspirado a un trabajo de Keller y Schoenfeld que, um, como dije, eran mis, fueron mis profesores y que habían escrito un uh, libro sobre, uh, que era una introducción a la psicología. Y lo que encontré muy interesante de este libro era el hecho de que intentaban hablar de distintos campos, de distintos, um, de distintos temas. Y... En este sentido, me he inspirado un poco a ellos, intentando cubrir temas muy distintos. Pues sí, dando una, una base sobre el, uh, el análisis de, las conducta, de la conducta, pero también tratando otros temas, como por ejemplo, hablando de, la, uh, de los sistemas motorios y, y sensoriales, del desarrollo psíquico y también de... Uh, de las aplicaciones. Pues esta es un poco uh, mi aspiración principal. Y ahora he llegado a la segunda edición y estoy muy contento con, uh, con todo lo, lo que estamos haciendo, también con Miguel. Y la pregunta que queda por responder es cuánto tiempo va a, a, a ser necesario para llegar a acabar con este, con este trabajo. Pero estoy esperando muchísimo llegar a, a realizarlo. Todo buen plato, como bien sabes, ya como que tú eres un gran cocinero, necesita una buena elaboración. Muchísimas gracias, Charles. Es un honor tenerte con nosotros, de verdad. Te admiramos. Queremos eh, seguir aprendiendo contigo y nos alegra muchísimo esa actividad que no paras nunca. Se nos ha hecho muy cortita hasta ahora. Muchas gracias, Luis, por lo que eh, sé que te has preparado, por, por el interés y por estar conmigo acompañando a José, que ha tenido que salir, allá como por permitirnos entender entre todo y también el trabajo enorme que lleva el trabajo de un, de un intérprete, de un traductor por detrás, eh, las horas que echas antes de esta hora de trabajo. Gracias, ya como a todas y todo lo que nos habéis estado escuchando o nos veréis grabado, pues espero que os, os sirva, os, os guste tanto como creo que a los que hemos estado aquí presentes. Y por último, Charles, de nuevo, muchísimas gracias. Esperamos ese libro bien cocinado a fuego lento. Un honor. Okay, so uh, as you know, 
all plates, all good plates need to be cooked slowly and carefully. So uh, it's been a ha- an honor to have you here. And this hour has been definitely too short to talk about all of uh, what we've talked. And uh, thank you very much uh, to Luis to, for, your, for the interest you've shown. Uh, thanks very much to Jose, who's had to go um, before time, unfortunately. Thanks to Giacomo, who's helped us and for the work before uh, the meeting too. And thanks to all the viewers. Um, I hope you all liked this as much as we all uh, as we did and uh one last for one last time thank you very much charles i really hope the plate the final result will be great muchas gracias molto grazie <laughs> <laughs> the second pronunciation was better than the first <laughs> well, thank you, salud sir. nos vemos pronto bye 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 bye, bye.